সেটাই এখনো বেড়াচ্ছি गवर्नमेंट কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো ইমপ্রুভ করতে পারেনি আমি সেই ক্ষেত্রে गवर्नमेंट ব্যর্থ বলবো না এই কারণে যেহেতু गवर्नमेंट উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে কিন্তু गवर्नमेंटের উপর আমার যেটা সমালোচনা সেটা হচ্ছে गवर्नमेंट এই ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কিছু করছে না মিস্টার খান আপনার কাছে কি বলা হয় ব্যর্থতা জায়গাগুলো এই ব্যাপারটা তো আছে দাপছে বড় বিষয়টা হচ্ছে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ক্রস ফায়ারে মারা যাচ্ছিল তো সেইটা বিভিন্ন দাবির মুখে জনসচেতনতা প্রতিবাদের মুখে এটা বন্ধ হলে তারপরে দেখা যাচ্ছে ক্রস ফায়ার হচ্ছে না গুম হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে গুমের মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে এবারে আইন মানে মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ হচ্ছে লাশও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেকেই তার সন্তান কিংবা তার স্বামীর লাশ পাচ্ছে না এটা গুম হয়ে যাচ্ছে এবং এটা খুবই আতঙ্কের বিষয় এবং একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সে ঘরে ফিরতে পারবে কিনা এই এই ধরনের আতঙ্কগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে না এখানে বিচারের ক্ষেত্রে তো জটিলতা আছেই উনি যেটা বলেছেন যথার্থই বলেছেন এসব জটিলতা আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হলো কি যে দলীয় বিবেচনা কাজ করছে যেমন দুর্নীতির ব্যাপারে দলীয় বিবেচনায় সরকার পক্ষের লোকদের দুর্নীতির মামলা থেকে তাদেরকে খালাস পাই যাচ্ছে তারা ছাড়া পাচ্ছে বিরোধী দলকে টার্গেট করা হচ্ছে এটা অতীতেও ছিল কিন্তু আমরা তো দিন বদল চাই আমরা তো এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন অকেজ হয়ে আছে মানে তাদের ভাষায় হচ্ছে এটা নকদন্তহীন ব্যাঘ্রে পরিণত হয়েছে এটা কোনো কাজ করতে পারছে না তো এই জায়গা দুর্নীতির মারটা বেড়েছে এবং এই আজকের মানে বিভিন্ন জরিপেও দেখা গেছে যে টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি দখলবাজি এগুলো বেড়েছে এখানে কোনো বিচার হচ্ছে না শেয়ার কেলেং কেলেঙ্কারির মতো ঘটনা এবং যে ব্যাপারে সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইব্রাহিম খালেদ সাহেব একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তীতে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তো এখানে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মধ্যবিত্ত অর্থাৎ তিরিশ থেকে বত্রিশ লক্ষ পরিবার এবং তার সঙ্গে আরও অনেক লোক যুক্ত তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিচার এখানে হচ্ছে না এবং আইনটা যেন মনে হয় যে এটা অতি সাধারণ মানুষের জন্য আইনটা অর্থাৎ গরিব নিম্নবিত্ত অসহায় মানুষের জন্য প্রভাবশালীদেরকে আইনের স্পর্শ করতে পারছে না আদালত প্রভাবশালীদের স্পর্শ করতে পারছে না বরং প্রভাবশালীদেরকে এক ধরনের সহায়তা দিচ্ছে যার কারণে আইন আদালতের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে এটি হলো এমনিতে জনগণ কি বলছে জরিপ জরিপ কি বলছে হ্যাঁ মানে ব্যর্থতার ব্যর্থতার জায়গা বলতে ব্যর্থতার জায়গা আইন শৃঙ্খলা অবস্থা তো মোটামুটি বলেছে একটা অংশ এবং হতাশা ব্যঞ্জক বলেছে যেমন আমাদের জরিপটা এসছে যে মোটামুটি ফর্টি সিক্স ছেচল্লিশ ভাগ এবং হতাশা ব্যঞ্জক বলেছে চৌত্রিশ ভাগ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছে মানে যেটা বেরিয়ে আসছে টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি ইত্যাদির বিষয়গুলো কিন্তু অন্য কোনো অন্যদের জরিপে অনেক ক্ষেত্রে অসন্তোষ অসন্তোষ হ্যাঁ অসন্তোষ জন অসন্তোষ বেড়েছে ব্যাপক জন অসন্তোষ বেড়েছে হতাশা বেড়েছে সেখানে সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো দ্রব্যমূল্য এবং এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকছে না এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়নি দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে এটার পর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বাজার নিয়ন্ত্রণহীন এবং এটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সরকারের উপরে আস্থার কথা আপনি বলছিলেন যে সরকার চলছে না বা মন্ত্রীরা বা মন্ত্রিপরিষদ ব্যর্থ হ্যাঁ এই জায়গাটা এসছে যেমন মন্ত্রিপরিষদের অদক্ষতার কথা বিভিন্ন জরিপে শুধু আমাদের প্রত্যেকে না বিভিন্ন জরিপে বেরিয়ে আসছে যেমন আমাদের এই সে জরিপে এসছে যে একান্ন ভাগ বলছে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন দরকার আংশিক পরিবর্তনের কথা চৌত্রিশ ভাগ বলছে অর্থাৎ পঁচাশি ভাগের লোকই মনে করছে যে এই মন্ত্রিসভা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারছে না এবং তারা মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের কথা বলছে তুলনামূলকভাবে যেটা জরিপে দেখা যায় যে অন্য অন্য মন্ত্রীদের তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি খানিকটা আস্থা রয়েছে কিন্তু এই মন্ত্রী পরিষদ দিয়ে আজকের অবস্থা মোকাবেলা করা যাবে বলে কেউ মনে করছে না এই হচ্ছে বিষয়টা আপনি কি মনে করেন একজন সাংবাদিক হিসেবে তো জরিপের কথা বলছি না আমরা তো এতে বলেছি যে আজকে মন্ত্রী পরিষদ চিহ্নিত যেমন ধরেন আগের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রীর বিষয়টা এটা মানে বিশ্বব্যাংক পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো সেই অভিযোগকে খতিয়ে দেখা হলো না তদন্ত করা হলো না তারপরে তাকে আর একটা মন্ত্রণালয় দেওয়া হলো যে সেখানেও অভিযোগ এসছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে না অর্থাৎ কিছু বিতর্কিত মন্ত্রীকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যেগুলো সরকারের ই হচ্ছে যেমন পদ্মা পদ্মা সেতুর ব্যাপারে আমরা দেখলাম যে সরকারের ব্যর্থতার কারণে সেখানে আইএমএফ বিশ্ব ব্যাংক তারা সবাই গুটিয়ে গেল বাইরের ফান্ডাররা তারা নিজেদেরকে সরে গেল এবং এই ক্ষেত্রে ফান্ড দেওয়ার ক্ষেত্র আজকে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের এই অদক্ষতা এবং দুর্নীতির বিষয়টা ফাঁস হয়ে
রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন অসন্তোষ হয়েছে এবং বাস্তবে যেগুলো নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চিৎকার করছি কিন্তু সরকার কোনো আমল দিচ্ছে না এবং মনে হয় সরকার যেন এবং সরকারের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা যেন চাটুকার পরিবেষ্টিত চাটুকারের দেওয়ালের মধ্যে তারা বন্দি হয়ে আছে তারা জনগণের কথা এবং জনগণের দাবি দেওয়া প্রতিবাদ তাদের কানে নিচ্ছে না আমলে নিচ্ছে না এটা খুবই দুঃখজনক কেন গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জনগণের বক্তব্য অভিব্যক্তিকে সম্মান জানাতে হয় এবং প্রতিনিয়ত জনমতের ওপর নজর রাখতে হয় কিন্তু আমরা জনমতকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা হচ্ছে দুঃখজনক ঘটনা জি সার্ভে ব্যাপারে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে পত্রিকাগুলি উইথ রেসপেক্ট অবশ্যই তারা অনেক কষ্ট করেছেন তারা সার্ভে করছেন এবং বিদেশেও সার্ভে করা হয় কিন্তু এই সার্ভেটা ব্যাপারে আমি যেটা গভর্নমেন্টকে আমি আমি যেটা রিকোয়েস্ট করবো যে গভর্নমেন্ট এটা যেন পজিটিভলি যেন এটাকে দেখে কারণ একটা গভর্নমেন্ট একটা পর্যায়ে এবং আসলেই কিন্তু পরিস্থিতি জটিল আন্তর্জাতিকভাবে কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলোই এখন সমস্যার মধ্যে পড়ে আছে ইউরোপিয়ান যে অর্থনীতির অবস্থা আপনারা জানেন আমেরিকার অবস্থা জানেন লোনের অবস্থা তাদের এখন সিরিয়াস সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার বাইরে কিছু না পুরো অর্থনীতি যে বিশ্ব পরিমণ্ডলের বাইরে কিন্তু বাংলাদেশ না এটা ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেকটিভে দেখতে হবে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়া এবং বাংলাদেশে যে ইকোনমিক যে ক্রাইসিস সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট যে সব সার্ভে এটা এটা গভর্নমেন্টে দেখতে হবে যে এটা এই বিভিন্ন কারণে গভর্নমেন্টের ব্যর্থতা থাকতে পারে আবার গভর্নমেন্টের পপুলারিটি একটা পর্যায়ে বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেকটিভ এবং বিভিন্ন কারণে কমতেও পারে কিন্তু এই সার্ভেটাকে গভর্নমেন্টও কাজে লাগাতে পারে আমি মনে করি গভর্নমেন্টের যে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ গভর্নমেন্টের পুলিশের যে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আর্মির যে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সব কিছু মিলে এই যে একটা রিপোর্ট আসে গভর্নমেন্টের কাছেও আসে এই সার্ভের সাথে তাদের মিলানো উচিত এবং তাদের আগামী দিনে ডেভেলপ টু লুক ফর যে এইগুলি থেকে তারা কিভাবে পপুলারিটি গেইন করতে পারে পপুলারিটি গেইন করতে হলে তাদেরকে ওই জায়গাটাতে তাদের হাত দিতে হবে এবং নিশ্চয়ই জনগণের মধ্যে অসন্তোষ আছে বলেই কিন্তু এটা এবং আমি নিজেও কিন্তু সার্ভে করেছি এক ধরনের আনঅফিসিয়াল সেটা হচ্ছে যেহেতু অনেকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় স্বাভাবিক অন্য দশজন যেভাবে করে কেমন কেমন ভাবছেন নেক্সট যদি ইলেকশান হয় মনে করেন কী হতে পারে এইবার যদি ইলেকশান হয় কি হতে পারে আমি কিন্তু আমার সার্ভে রিপোর্টটা কনফিডেন্সিয়াল বলবো না তবে আমি মনে করি গভর্নমেন্ট শুড টেক অল দ্য সার্ভে রিপোর্ট সিরিয়াসলি ফ্রম নাও আদারওয়াইজ গভর্নমেন্টের জন্য এটা কিন্তু খুব রেড সিগন্যাল বলে আমি মনে করি সরকারি দলের জন্য রেড সিগন্যাল মনে করি গভর্নমেন্টের যে দল আছে আওয়ামী লীগ তাদের অর্গানাইজেশনাল যে ক্যাপাসিটি হয়তো আছে সব জায়গায় কিন্তু প্রপার যে অর্গানাইজেশন অনেক ল্যাকিংস তাদের তাদের লোক বল আছে কিন্তু ওই লোক বল কিন্তু তারা অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারের মধ্যে এনে যতটুকু কাজে লাগানো দরকার স্পিড যতটুকু এনে এটাকে ইম্প্রুভ করা উচিত এবং সবাইকে অর্গানাইজেশন কাজে তারপর দেশের কাজে লাগানো উচিত এটা কিন্তু সেভাবে লাগছে না বলে আমি মনে করি শুধু মিটিং মিছিল যখন ডাক পড়ে তখন আস এটাকে নেক্সট আর একটা জিনিস হচ্ছে গভর্নমেন্ট হিউম্যান রাইটসের ব্যাপারে যে র্যাবের কথা উনি বলেছেন র্যাবের হাতে মৃত্যু একটাও হোক এটা আমরা চাই না আমি চাই না কিন্তু আপনি দেখুন আগের ঘটনার আগের তুলনায় কিন্তু অনেক সিগনিফিকেন্টে এটা অনেক কম গুম বেড়েছে এখন গুম জি সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের লিমিটেশন আছে কিন্তু গভর্নমেন্ট সেটাকে অবশ্যই দেখতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে হিউম্যান রাইটসের যে পরিস্থিতি মানবাধিকার যে পরিস্থিতিটা মানবাধিকার পরিস্থিতি মানবাধিকার কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান আমার মনে হয় তিনি নিজে ফ্রাস্ট্রেটেড উনি যদি একটা প্রিজন যদি উনি ভ্রমণ করতে না পারেন দেখতে না পারেন এটা খুব ফ্রাস্ট্রেটিং ওনাকে একটা হাইকোর্টের বিচারপতির মর্যাদা দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ওনাকে চেয়ারম্যান বানানো হয়েছে হি শুড বি গিভেন প্রপার প্রিভিলেজড হি শুড বি গিভেন দ্য প্রপার রাইটস মানবাধিকার কমিশন জিনিসটা ক্লিয়ার করতে হবে পাওয়ারটা ক্লিয়ার করতে হবে এবং সেটাকে কাজে লাগাতে হবে গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই এটা সদিচ্ছা থেকে করেছেন কিন্তু এটাকে যদি একটা শুধুমাত্র লোক দেখানো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হবে না 
এটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং এটা কিন্তু আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট যদি কাজে লাগাতে পারে আমি মনে করি গভর্নমেন্টের ফেভারে আসবে তারপরে গভর্নমেন্টের একটা জিনিস এই যে ডায়ালগের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বলছে হ্যাঁ আপনারা আসুন না কেন আলোচনা করুন বসি তারপরে এখানে টক শুরু আমি দেখি বিএনপি আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বলেন হ্যাঁ আমরা বসতে হবে আমরা না বসে হবে না কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টাতে কে বাঁচছেন কে উদ্যোগ নিচ্ছেন কেউ কেউ উদ্যোগ নিচ্ছেন গভর্নমেন্ট কি কোনো ধরনের লোকজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে ঠিক আছে আপনারা নেগোসিয়েট করুন এটা কিন্তু সব দেশে হয় এই দেশে হয়েছে এবং কি এরশাদ আমলে আমরা দেখেছি যে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করে অন্যদেরকে একটু নেগোসিয়েট করার জন্য এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের লাভ হয় আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট যদি উইন করার চেষ্টা করে অন্যদেরকে গভর্নমেন্টকেও কিছু ছাড় দিতে হবে বিরোধী দলকে কিছু ছাড় দিতে হবে দেন আমরা দেখতে হবে আমরা দেশের সাথে কোনটা ব্যাটার হবে ইলেকশনের প্রশ্ন আজকে আসছে যে তত্ত্বাবধায় সরকারের প্রশ্ন এটা অত্যন্ত একটা বিতর্কিত একটা বিষয় হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি দুই দল মিলে যদি সব দল অধিকাংশ দলে যদি চায় জনগণ যদি বেশি চায় সার্ভের মধ্যে যদি এটাই যদি বেশি চাওয়া হয় আমার মনে হয় সেদিকে যাওয়া উচিত গভর্নমেন্টের কোনো হেজিটেশন থাকা উচিত না গভর্নমেন্টেরও কোনো ভয় থাকা উচিত না কারণ গতকালকে কুমিল কুমিল্লা যে ইলেকশন হয়েছে পৌরসভার সেটার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে ভোট এবং ইলেকশন কমিশন যথেষ্ট নিরপেক্ষতা আছে গত সপ্তাহে হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট নিরপেক্ষতা আছে এবং গত সপ্তাহে যে ইলেকশন থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যায় যে তত্ত্বাবধায় সরকার থাকুক কিংবা বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় থাকে ইলেকশন করলো এই সিস্টেমটা যদি যেভাবে কুমিল্লায় কাজ করেছে সেভাবে যদি কুমি কাজ করে তাহলে আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করতে পারি কিন্তু সেটা আবার বিরোধী দলও গ্রহণ করতে হবে আর বিরোধী দল কিন্তু শুধুমাত্র বিরোধী দলের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করলে হবে না তাদেরকে অবশ্যই একটা জায়গায় আসতে হবে আর তাছাড়া হাইকোর্ট সেখানে তো বলেছেই যে পরপর দুটা ইলেকশন করা যেতে পারে হাইকোর্ট সরি যে আপিল ডিভিশন যে যেটা বলেছেন যে পরপর দুটা ইলেকশন অন্তত করা করা উচিত সেটাই যদি হয়ে থাকে সেই সুপারিশটাও রাখা উচিত আমি 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 মনে করি কাজে সেইভাবেই আমাদের এগোতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে আইনের ক্ষেত্রে আমি কতগুলি জিনিস দেখি যে আমাদের যেমন এখানে বার কাউন্সিল আছে অন্যান্য প্রফেশনাল বডিগুলো আছে দ্যার শুড বি এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টপিক কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে মনে করেন আপনার এই যে এটা গভর্নমেন্টের ব্যর্থতার মধ্যে আমি আনতে চাই না তবে এটা প্রফেশনাল বডিদের ব্যর্থতার মধ্যে আসতে পারে যে আপনি একজন সংসদ সদস্য সংসদ সদস্যের চাকরিটা ফুল টাইম সেই জন্য উনি কিন্তু বেতন দিচ্ছেন কাজে একজন অ্যাডভোকেট কিন্তু উনি কিন্তু যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে উনি কিন্তু অন্য জব কিন্তু করতে পারেন না সেক্ষেত্রে তার কিন্তু এই যে এমপিরা গিয়ে দেখা যায় তারা বিভিন্ন আসামির পক্ষে গিয়ে বিভিন্ন তাদের বক্কেলের পক্ষে গিয়ে বিভিন্ন আদালতে গিয়ে তারা সেখানে অ্যাডভোকেসি করছেন এটা কিন্তু কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টের সম্ভাবনা বেশি এবং এই ক্ষেত্রে আইন আদালতকে ইনফ্লুয়েন্স করার একটা বিরাট একটা চান্স থাকে যেহেতু উনি এমপি একটা পাওয়ারফুল পজিশন আছেন সেখানে ওই ব্যালেন্স অফ যে পাওয়ার যে এটা এটা কিন্তু যে আদার সাইড একটা উইক হয়ে যায় কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজেস একটা সিচুয়েশনের মধ্যে ওরা থাকে যিনি যাকে রিপ্রেজেন্ট করে একজন এমপি এবং উনি আবার হাইকোর্টের লয়ার দেখেন এখানে আরেকটা জিনিস আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে এখানে কোনো মনে করেন কোন একজন ক্ষমতা আছেন এমপি কিংবা মিনিস্টার হাজব্যান্ড কিংবা ওয়াইফ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছেন তিনি দেখা গেল সরকারের পক্ষ থেকে আবার উনি ওকালতি করছেন সরকারের পক্ষে মনে করেন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উনি সরকারি আইনজীবী হিসেবে দাঁড়াচ্ছেন এখানে আমাদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে এটা কিন্তু কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়ে যায় এটা এই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট এটা এটা কিন্তু আইনে কিন্তু এটার কোনো জায়গা নেই কাজে আমি যারা আদালতে যারা আসেন মাননীয় বিচারপতি যারা জাজ আছেন তাদেরকে আমি বলবো যে তারা যদি এই ধরনের কোনো কনফ্লিক্ট পেয়ে থাকেন তাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যে দেখুন এটা কমন ল সিস্টেম আছে ইংল্যান্ডে আছে সেটা এইখানে এই ধরনের কনফ্লিক্টে তারা কোনো সময় চান্সই দেওয়া হয় না এটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে তাদের তাদেরকে যেন ওয়ার্নিং দেওয়া হয় এবং তাদের যেন অ্যাডভোকেসি অ্যাকসেপ্ট করা না হয় এটা খুবই এসেন্সিয়াল নিউট্রাল জুডিশিয়াল জুডিশিয়াল সিস্টেমের জন্য অ্যাডভোকেসির জন্য কারণ যখন একজন লয়ার কোর্টে যান তিনি কিন্তু একটা পুরো সিস্টেমের একটা পার্ট হিসেবে যাচ্ছেন এটা কিন্তু যিনি একজনকে রিপ্রেজেন্ট করছেন কিন্তু আলটিমেটলি ওনার কাজটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ জাস্টিস উভয় পক্ষই যেন কেউই যেন কোনো ধরনের প্রেজুডিস না হয় সেটাই তার লক্ষ্য সেক্ষেত্রে আমি মনে করি এই ধরনের ট্রিটমেন্ট কতগুলো জিনিস আছে 
যেখানে गवर्नमेंटও কিন্তু কতই রোল প্লে করতে পারে আইন মন্ত্রী রোল প্লে করতে পারেন এখানে জুডিশিয়ারি 